大家好，欢迎回到 Kevin 的频道。今天要跟各位分享的这款玩具是 Perfect Combiner PC 1 6 Gilly Prime。首先，我们来看一下它的包装。在盒子的正面呢，这边有 Perfect Combiner PC 1 6 Gilly Prime， 这里则是它人形的一个商品图。下面 Perfect Effect， 旁边有一些文字的叙述，后面则是它的商品图、人形载具以及它跟官方 Super g i n 来合体之后的一个样子。这边也是一些文字的叙述。那这个盒子呢？就像这个样子。接下来我们看到玩具的本体，首先我们先从载具形态开始看起。那这款玩具呢，有附带一张说明书，说明书是彩色印刷，说明的步骤呢，看起来也是还蛮清楚的。那这个说明书呢，就像这个样子，还有附带一个替换的胸甲，胸甲的细节刻画以及涂装呢，看起来是还不错的。待会再跟各位示范如何安装，还有附带两张打开的手掌，一枚大枪。枪的细节刻画看起来是还 OK 的，后面这边有银色的涂装。这一款 PC 1 6在它的载具形态之下看起来是还不错的，与动画里的造型也是十分的还原，在载具形态之下也能跟 PC 1 5做一个互动。那接下来呢，我们来看一下它的细节。首先看到它的车头，车窗用的是蓝色的金属漆，车头灯以及保险杆还有局部的细节都有上银色的涂装。看到侧面呢，这边有一条银色的涂装，但是这个球形关节呢，在这边暴露出来，看起来是比较突兀一点的。轮框、排气管以及油桶都有上银漆。车子的后面呢，这边也有一个造型刻画。车尾灯呢是有涂装的，但是这两块呢，并没有一个固定的摆放方式，滚动性没有问题。它所附带的这把枪，在载具形态之下，也有一个收纳的位置。那直接呢，就把它扣进去就可以了。但是这个东西扣的并不紧，只是稍微放在上面而已。在它的载具形态呢，我个人是觉得还不错，造型、细节刻画、涂装都是不错的。让我抱怨的话呢，就是上面这块东西，我希望它是红色的，以及在侧面油桶这个卡扣扣的并不紧。还有机器人的胯部呢，在这边铺露了出来。其他的来说呢，基本上就没有什么好抱怨的地方了。那这款 PC 1 6是为了把官方的 Super g i n 来的车头做一个升级，替换的方式非常简单，在官方车头的下面这边有一个螺丝，把这个螺丝把它松开来，松开来之后呢，就可以把这块白色的部件呢把它拿起来，车头就可以拆卸下来了。拆卸下来之后呢，我们稍微比较一下这两款车子，在大小方面来说呢，车头看起来是一样大的，在长度方面呢，是 PC 1 6比官方这一款长上一截。官方这款 Super g i n 来最大的诟病，就是它的车头无法独立变形成为机器人，这一点跟动画里的设定是不符合的。那这款 PC 1 6就是为了弥补这个缺陷，所以这款 PC 1 6是可以独立变形成为机器人的。这一点的设定跟剧中是更加还原的。把它跟货柜安装起来也是非常的简单，在货柜的下面这边有个凸，车尾这边有个洞。安装上去之前，我会建议把这个后面这一块呢，把它往下搬。这样子呢，在安装的时候比较不会有一个阻碍。安装上去呢，基本上是扣的并不紧的，它就是把它放上去而已。因为 PC 1 6后面多了一块脚板，所以呢，在转动的时候会跟后面的地方有点卡住。滚动性是没有问题的，整体的造型也是相当的不错，跟剧中也是十分的还原。如果你有购买 PC 1 5是可以跟这款玩具再做一个更加全面化的升级。在动画里面呢，它是有一个 God Master， 它并不是 Head Master。那这个 God Master 呢，在合体的时候都会喊一声 Go On， 变形成这个形态，然后附着在这个载具上面。这款 PC 1 6也是可以重现剧中的设定，把它的车头呢，把它打开来。这下面有两个卡扣，把它松开来，把它打开来。这块东西呢，是可以把它旋转180度的，然后再把它的车头盖回去。另外一边也是一样。这两块卡扣也是一样，把它扣起来。那这里呢，就多了一个可以放置 God Master 的一个地方，你就可以把这个东西呢，把它 Go On 上去，嘟进去就可以了。安装上这个 God Master， 无论是造型或者是可玩性，都提升了非常多，也更加还原了剧中的设定。接下来我们来看一下它从载具变为人形的一个变形步骤。首先呢，把这个车厢拿起来，叫它滚到旁边去。
。车头的干妈蛇不拆下来也可以完成变形。首先把油桶旁边这个卡扣松开来，把它往后搬180度。另外一边也是一样。接下来在这边以及这边有两个卡扣是扣住的，要把这个卡扣呢把它松开来。这里有两个凸，原本是扣在这两个洞里面。松开来之后，利用这边有个转轴把它旋转180度。接着在车顶这边有两个洞。这两个凸呢是要扣到这两个洞里面的，把它对齐扣起来，双脚把它分开来，接着把这块板子把它打开来，小腿里面有一个卡扣，要把它松开来，松开来之后呢，把这个小腿拉到外面来，再把这块东西呢把它盖下去，翻过来正面，再把它的脚底板往上搬，一只脚就完成了。另外一边呢也是比照办理，首先呢把后面这块东西把它打开来，小腿里面的卡扣松开来，拉出来外面。再把这块呢盖回去这个空洞的位置，翻到正面来看，把它的脚底板往上搬，那一双脚呢也就完成了。接下来我们来处理它的上半身，在轮胎的部分呢，这边有一个卡扣，这里面还有一个卡扣，把这些卡扣都把它松开来。另外一边也是一样，松开来之后呢，就可以把这个手转到一个正确的位置，把它的手拉出来外面，二头肌把它旋转到正面来。另外一边也是一样，比照办理，把手拉出来，二头肌转到正面。那这款 PC 1 6 Zen Light Prime 的变身过程呢，就这样子，大功告成了。在变为人形之后，整体的造型、细节刻画以及涂装来说，表现的都是相当的不错，背后也没有什么空洞的问题。那接下来呢，我们来看一下它的细节。首先看到它的头雕，头雕跟我们的大哥长得是非常非常像的。脸有上银漆，眼睛有金属蓝的涂装，造型以及细节刻画都是相当的不错。他的胸部是一个假奶哦，那我个人呢，并不是说非常介意哦，只要摸起来舒服就 OK 了。涂装以及细节刻画看起来都是还不错的，手的细节刻画看起来是普通，但是它没有什么空洞的问题。这边有上银色的涂装，拳头是可以替换的，替换的方式也非常简单，就把它拔起来就可以了。这边是有一个凸的。裙甲有白色的涂装，局部有上黄色的点缀，脚的细节刻画看起来也是还 OK 的，基本上没有什么空洞的问题。小腿处有上银漆，看到人物的后面也没有什么空洞的问题。God Master 就是这样子背在背上，这一点跟 G1 的老玩具也是有一个致敬的意味在里面。我个人对于它的细节刻画以及造型涂装来说是觉得还不错的，基本上没有什么好挑剔的地方。那接下来我们来看一下它的可动性。首先，头是一个球形关节，可以往左、往右、往上，可以抬到这么高；往下大概是这个样子。肩膀这边有一个球形关节， 3 6 0度是没有问题的。手臂平举可以到这个程度。这里还有一个往里往外的关节，二头肌可以旋转，手肘弯曲不到90度，拳头可以旋转，也可以替换。腰是有一个腰转的。这款 PC 1 6在它的腹部的地方还多了一个关节，可以往下弯，大概弯到这种程度。后面这个关节是可以弯曲的。那这一点的设计呢，我个人是觉得相当的不错。脚是一个球形关节，往前踢、往后、往外都是没有问题的。大腿可以旋转，膝盖弯曲可以超过九十度，脚底可以往上、往下。那它也有一个接地的功能，幅度是非常夸张的。在它人形的可动性，我个人是觉得相当的不错，该有的关节都有，活动范围也蛮大的。再加上它还有一个弯腰的关节，这一点在其他的变形金刚来说是比较少见的。接下来我们来看一下它与官方合体成为 Super Jin 来的一个变形步骤。首先把它两只手恢复成变成车头的一个样子，把它转到一个正确的位置，在这边有一个卡扣，把它扣进去，接着把它往里面折。在这边有一个卡扣，把它扣进去，拳头把它推到最底。另外一边也是比照办理，把它转到一个正确的位置，随便的转一转。这边把它稍微扣一下，松开也没关系。拳头把它转到里面去，这样子折起来，再把它跟车头呢做一个密合。接下来把腰部的这个关节把它松开来，两脚把它恢复成车子的形态，把这块面板挑开来，小腿收到里面去。再把这块盖起来，另外一边也是一样，把这块挑开来，小腿收进去，再把这块呢盖起来，双脚合并，然后把这块东西旋转到这个角度，把这个烟囱旋转180度
，接着再把它转到另外一面，把另外一个烟囱呢也旋转一百八十度，再把它转回去原本的位置，脚底板把它往下放，这样子就完成了合体的变身过程。那在合体之前呢，还有一个准备工作，首先把这个车头把它打开来，打开来之后呢，把这块红色的面板把它翻出来，这边有一块蓝色的面板。你是可以安装官方所附带的这颗头，但是安装上官方的这颗头之后，变成载具形态之下，这个头是没有办法收起来的。如果你有买 PC 1 5的话呢，这颗头是更好的选择，把它安装上去，在载具的形态之下呢，这个头也是可以完美的收纳。安装上这个头之后，准备工作就完成了。接下来我们拿出官方的 Super Jin 来，合体之前胸甲这一块必须做一个替换，安装的方式也非常简单。先把官方的这个胸甲把它拔起来，那需要用一点力气。拔起来之后，再把它附带的这个胸甲安装上去，嘟进去就可以了。接下来就可以做一个合体的动作，直接把它的车头放到身体里面去。背后这边有个凸，对应脚上的洞呢，扣的并不紧，只是把它放在上面而已。接着再把正面的胸甲把它合起来，旁边这边有个卡扣，把它扣进去。另外一边也是一样，把它扣紧。那这款 Super 进来就算升级完成了。在升级之后，与原本官方的外形并没有什么太大的改变。最主要的改变呢，在于这个可以发光的头雕，后面多了两个烟囱，以及它胸甲的造型是不一样的。还有在胸口多了一个 God Master， 那这些都是更加符合动画里面的设定的。安装上这款配件包之后，也是可以跟官方的神蛋。做一个合体，在它这边有两个凸，只要把这个凸跟凹把它扣在一起，与官方的神蛋合体也是没有问题的。这款 PC 1 6的配件包，基本上我认为它已经可以当做一个单体的玩具来贩售了。最大的卖点呢，就是可以把官方的车头替换掉，并且可以独立变形成为一个机器人。安装上 PC 1 5以及 PC 1 6之后呢，这一款官方的 Super 进来可以算是更加的完美。不过，我个人并不会说非常推荐这两款配件包，毕竟官方的玩具再加上这两款配件包，价格来说是并不便宜的。说真的，我个人是认为官方从一开始就应该做成这个样子，而不是还要我们另外花钱去购买配件包才能达到我们想要的效果。但是就它的造型以及它的可玩性来说，却是提升了不少。所以买不买就看个人对于这款角色的喜爱程度了。那今天这款 PC 1 6配件包的分享就到这边告一段落，谢谢大家，下次见，拜拜。